Uy, nandiyan na pala sila. Hi! Hey, hey, Hello. welcome. Welcome sa HQ. Hey, Republic of Gamers Tara. Tara. Pasok tayo. Ako nga pala si Gigi Easy of Next Talents. And I'm Ice, also from Next Talents. Oh! Next Talents ka rin? Oo, oh, ikaw diba? Oo, oh, oh, nandito rin ako. Oh, oh, oh. Welcome sa Ren Esports HQ. This is the first in the Philippines and one of the biggest in Southeast Asia when it comes to esports training facilities. So when you say the biggest in Asia, ano ba ang ma-expect natin inside the Brain Esports HQ? Mm, yan ang ating malalaman. Mayat maya lang. Pero maghanap tayo ng magkakwento sa atin. Ano nga ba ang Brain Esports? Ikonta ko sa loob. Talaga? Yes, first hand. Ang pangalan niya, Jab Escutin. Jab Escutin. Parang tumutupong yun. Oh, tara, hanapin natin. Go! Ha? Hi, we are with Mr. Jab Escutin, the COO of Brand Esports. Sir, ano po bang Brand Esports? What is it all about? Well, Brand Esports is uh, the premier esports team in Southeast Asia. Basically, when we, what we want to provide with, to our athletes is the best resources and facilities that give them the opportunities to be the best they can be. When you say the best they can be, siyempre, kailangan ang equipment na gamit nyo. Talagang... Maganda. Of course, yeah. of course. We mm. provide the top of the line um, uh, facilities and equipment for our players. Of course, care of our partners, ROG. Oh, oh. ROG number one naman pala talaga. So, makikita ba natin yan dito? Yung gamit nila lahat? Of course, of course. Ba? Go ahead, mm. give, give, uh, give our guests a tour so they can see our facilities. And probably even aspiring esports players wow. a chance to take a peek of what uh, our facilities have to offer mm. to professional athletes. Yes, yes. Nice, huh? ROG and Nandito tayo top secret training facility ng Bren Esports. Well, not so secret. Nandito na kayo. <laughs> Nandito ngayon tayo, nanonood with the all-female Dota 2 players ng Brand Esports. Hmm, Dota 2. Well, hindi lang yan ang esports na meron ang Brand Esports. Actually, marami pang games from all platforms. Uh, meron dyan Tekken, may NBA 2K, meron dyan CSGO, meron dyan PUBG, meron dyan ROS, Call of Duty Mobile, ang dami at ang gamit nila, syempre, the number one. ROG. Hmm. Hindi lang yan. One of the perks of being a pro esports athlete here at Brand HQ is that they get to try the latest ROG product. Mm, ROG, okay. Sige, tignan natin. Ha. Magsimula tayo sa ROG Strix Impact 2 Gaming Mouse and the ROG Slice Gaming Mouse Pad. Tignan natin. Masasabi ko sa kanya, yung sensor niya, okay na din. Kasi parang yung sa CSGO kasi, ang sensor kasi parang ano eh, sensitive para maka-aim ka ng maayos. Okay naman yung mouse 1 and mouse 2 tsaka yung mouse wheel niya. Hindi siya masyadong maingay compared sa iba. And yung DPI niya is... Parang suwabe din. Yung surface pa ng mousepad, sobrang okay. I mean, yung gagamit nito is pang grip yung half niya sa mouse. May, yung DPA niya bali may 400, 800, 1.6, saka 3.2. Okay naman yung sensor niya. Bali yung siguro yung laki niya. Uh, masyadong maliit para sa akin. So, yung mouse wheel niya okay din. Hindi siya maingay. Tapos yung click niya, parang masarap sa feeling yung click niya. Yung size ng mouse niya, sakong-sako sa kamay ko. ROG Strict Impact 2, hindi masyado gumagano yung kamay ko. So parang okay lang siya, nare-rest siya. Uh, magaan po siya gamitin kumpara sa ginagamit kong mas Mas comparable po siya sa ROS. It's very simple, maganda siya. Hindi napapagod yung kamay ko, ganun. So bali naka-strict yung kamay ko. Okay ito sa mga small hands, ganun. Magaan din, so feel ko masasayaan yung mga players dito. Sa 
So guys, uh, ito yung ROG Delta. Uh, Tinry ko siya ulit gamitin sa CSGO. Uh, bale, accurate din yung sounds niya like uh, ROG Strix Fusion 300. Pero ang gusto ko sa kanya is yung uh, shape niya. Uh, mas na-extend siya. Tapos, ang kulang lang sa kanya dito, yung patulad sa Fusion 300. Pero comfortable pa rin naman siya. Tapos, ang pinaka gusto ko sa kanya is yung feel niya sa tenga. Uh, sobrang soft niya. Tapos, hindi siya masakit sa tenga. Parang pasok yung buong tenga mo dito sa ano niya. Yan. Parang dito, pasok siya. Kaya, mas mafe-feel mo yung sound. Uh, mas accurate siya. Tapos gusto ko sa akin is ito, yung na-bebend siya ng ganyan. Ayun, uh, para sa akin, uh, good siya for FPS kasi accurate siya. Tsaka good yung sound quality niya. So guys, ngayon naman, um, hawa ko yung ROG Delta White Edition naman na headset. Ito talaga yung gusto ko. Yung color, tsaka tignan niyo naman yung ilaw. Gosh, ang green. Ang cute lang. And then, pagsuot ko naman, hindi din siya mabigat. Parang fit na fit siya sa akin. Ang cute lang. And then guys, um, nagsistream din pala ako. So, minsan nagsistream ako, hindi, hindi ako nagsasuot ng headset. Kasi, yun nga, minsan green yung suot ko. Tapos black yung headset. Kaya, ito yung white. Oh, fit talaga ito guys. So, yeah. Pag nagsistream ka, yun. Ang cute lang. Parang dagdag points na rin. Na dagdag point sa viewers na ang ganda ng headset. Ayun. So ngayon, gamit ko is yung ROG Delta RGB. Uh, nagamit ko na to sa mga screams namin. So far, okay naman yung sound quality niya. Tsaka yung noise cancelling, okay na okay din. Fit din siya sa ulo ko. Isa sa mga nagustuhan ko rito sa ROG Delta White ay pag naglalaro ako ng Tekken, gusto ko narinig ko yung background music yung mga OSC ng laro. Eh, yung mga sound ng Tekken, mabass. Lalo na pag ano, final round. Yan. Mas buhibilis yung ano, tempo niya. Na Na-enjoy ko siya kasi maganda yung quality ng high resolution sound siya. Lalo na pag, mata pag matagalan, yung mga streamer, mga ganyan. Lalo na ako, mga, mga susunod na ako, mga stream na ako. Uh, Nagagalap ito kasi pag mga stream ako, Siguro, mag-re-range siya 3 to 4 hours. Hindi sasakit yung tenga mo. Ayan. Kasi yung material na gamit sa kanya is pure lalo. So guys, I'm using ROG Delta. Um, may feature siya na RGB. Sobrang cool. And yung sound siya sobrang ganda. Sobrang buo yung sound. And Mas prefer ko to sa mga mag-gaming. Kahit anong laro. Pero for FPS, okay din siya. Sobrang okay niya. Kung mapansin nyo is, uh, uh, may ilaw siya. So, ito, nandito yung on and off na ano niya, sa light niya. Parang may ilaw siya. Ayan. Tapos, maganda rin yung, ano niya, yung quality. Kasi, yun, com com comfortable din siyang gamitin at sotin. Ayun, and ano to, ah, uh, High resolution na siya, tapos pwede rin siya sa mobile and uh, PC. Ang kinagusto ko dito is uh, mas, uh, yung quality nga niya is mas medyo mas uh, solid siya na mas maririnig siguro yung in terms of gaming siguro yung mga footsteps and uh, may bass kasi siya. Kaya siguro mas gusto ko to and uh, mas cool siya kasi syempre umiinaw eh. Nandito tayo ngayon sa recreational area na kung saan ang mga empleyado ng Brand Esports, pati mga talents, tayo kami, <laughs> ah, pwede mag-stream, pwede maglaro, at gumawa ng content. Hindi lang yan, the most hype ROG products are tested mm. here. So, if you wanna try the newest, hypest, mm. best ones, 
dito na update ka eh, actually nandito yung brand esports csgo team kakapanalo lang yan ng ano g force cup eh, no? oh. Yung, oh, oh. buhati mo yung trophy teka lang okay. ba? may confetti pa eh may mga confetti pa tsaka hindi lang yan nanalo rin sila sa taiwan excellence oh di ba panis actually ginagamit nila ngayon yung mga latest na keyboard at mouse which is the rog strix scope tkl gaming keyboard and rog chakram gaming mouse tingnan natin Guys, ito naman po yung uh, ROG Strix Scope TKL. Ayan, nag-iiba-iba yung uh, color niya. So, uh, maganda siya. And, uh, hindi siya ganun kabigat unlike sa iba. Ewan ko kung ganito rin kabigat yung ibang uh, TKL. Pero, ayun, ang ganda ng quality niya. And, uh, kung makikita mo, hindi rin naman siya ganun kaya. Okay din yung uh, size niya. Isa sakto lang. And, okay na okay siya na rin sa mga tournament and events. And, uh, Excited na ako na dalhin siya actually. Parang mag-anak sa doon naman. Hindi, actually mechanical keyboard talaga siya. And feeling ko kapag paglalaro ko na ito, lalakas ako eh. Maganda siya gamitin kasi uh, ito yung maganda yung response time. Tapos hindi siya masyadong maingay. Unlike ng ibang uh, mechanical keyboards. Tapos uh, maganda sa kanya is yung lalo na sa amin sa CSGO, yung control na kanya is malaki. So, hindi kami mag-miss, uh, uh, hindi namin mapipindot ng uh, accidentally iba key kasi malaki yung control na key niya. Yung lighting niya, maganda. Tapos, yung ingay nga, hindi masyadong maingay. Tapos, uh, comfortable siya sa kamay. May function siya na stealth key. Ito, kung makikita nyo, ito, nasa F12. Pag pinindot niya is, ahahayin niya lahat ng apps niya. Tapos may app din siya na pwede mong palitan yung mga colors niya sa... Uh, eto, makikita niya yung... Pwede niya siya palitan. May i-download ka lang app, uh, yung Armory 2. Tapos ayun, pwede mong palitan yung color ng ilaw niya. So para sa akin, uh, okay siya for uh, FPS or MOBA games like Dota. Kasi uh, una-una, hindi siya maingay. Masarap siya sa daliri. So ayun. Okay, si ROG Chakram Mouse. I think ito na yung perfect na mouse para sa akin. <laughs> Kasi ano, hindi siya masyadong malaki, hindi din masyadong maliit. Then walang button sa gilid. Then may ano pa, yung thumb rest dito. So hindi siya parang nagaganan yung mouse. Parang ano, magiging pro na ako nito. <laughs> Joke. <laughs> so perfect siya for me. ROG pa sponsor naman para gumaling ako maglaro ng Dota. <laughs> Medyo malaki siya for me. Sa side niya, meron siya na button dito na pwede mo i-scroll yung ano mo. I mean, makikita mo yung nasa gilid mo, ganun. It's very nice, pero parang na-awkward lang ako. Pero it's good na may feature na ganito kasi lalo na sa mga players na hindi nakikita yung mga kalaban, ganun, or hindi nila nakikita na meron na nasa likod nila. Parang ano, this feature makes it easy na maka, ano siya, makatingin agad siya sa kalaban. Yung DPI niya and falling rate is customizable. So, with a few clicks of um, button below the mouse, you can customize it depending sa gusto mo. If you're comfortable using 16,000 um, DPI or 400. So, it's really up to you. And um, another feature of the mouse is um, there's a programmable um, joystick uh, on the side of the mouse, so it's also for gaming and you can also use it for editing. And um, another cool thing about this mouse is um, if you use the cord that comes to the mouse, to the package, you only need 15 minutes to charge the um, battery of the mouse and you can use it up until um, 12 hours of gaming. So my experience from using the mouse, I think the wireless aspect of it is a really game changer. Sa is I use a wired mouse and 
yung corneas are really magulo and para minsan nagiging uh, abala to sa game ko. So I think yung wireless na aspect na is um, a really good uh, feature and actually makes it um, worth it actually. And um, I think naman yung size ng mouse. Um, it's a really comfortable fit in my hand. I have big hands. Kaya, I really like the mouse. And um, it's comfortable. Kasi as I said, um, it's customizable. And um, you can change it to whatever suits your style. Kaya, I give it a thumbs up. So, itong mouse ito, pinaka gusto ko to. Ito talaga pinaka trip ko. Kasi, bakit? Kasi wireless siya. So sa CSGO, lalo na sa FPS, importante yung wala ang wire. Kasi talagang ma-fit mo talaga na maayos yung wrist mo, yung arm mo. Talagang comfortable siya. Tapos may parang thumb rest siya dito. May thumb rest siya sa gilid. Tsaka ito pa isa, may analog siya. So kung hindi ka comfortable sa mga yung analog dito, pwede mo siyang takpan, may takip siya. So ayun, so pwede mo ma-edit, may button siya dito, extra button, ayan. So guys, ayun, gumana na siya. Tapos, sobrang solid talaga. Ang smooth, sobrang accurate. Lalo na yung sensor niya. Yung sensor niya dito sa baba talaga. Sobrang precise. So, bawat hawi mo talaga sa arm mo talagang maaano niya. Makukuha niya. Madedetect niya. Tapos dito, may DPI button dito. May DPI button siya. Pwede mo i-edit. So, kung nga, nababaga lang, ha? click mo lang siya. Guys, pwede nyo siya i-charge sa wireless charger ng mga phones. Pwede nyo lang, ipatong nyo lang siya, mag-charge na siya. So, maganda yung design nyo, lalo na dito sa gilid. Uh, pag hinawa ko siya is comfortable yung uh, thumb mo. Kasi may patokan siya. Tapos maganda sa kanya is may joystick siya dito. So, pwede mo siya gamitin sa ibang games. Pero for me sa CSGO is comfortable siya gamitin. Sakto siya sa kamay ko. Tapos comfortable pa yung tank ko dito. Tapos maganda sa kanya is dito nakalagay yung uh, USB niya for Bluetooth. Kinakabit siya dito. Tapos itong ano niya, uh, takip niya is magnet. So madali siya isara. Madali siya buksan. Yung response time niya is okay din. Sa, uh, ano, kahit wireless siya, okay siya. Mabilis yung response time niya. Same sa wired. Uh, tapos, uh, yung design ng mouse niya is uh, comfortable talaga para sa akin. Uh, madali din i-adjust yung DPI niya. Dito siya sa baba. Ayan. So, ayun. Overall, ito yung para sa akin is the best mouse ng ROG. Pero wala kaming chill kasi hanggang dito naglalaro kami. Game? Kung makikita mo dito sa Bren Esports HQ, kahit saan pwede kang maglaro. Dito, Netflix, sino mo, naglalaro sila ng Tekken. Tapos makikita Dabot mo ang gamit ni Ice, oh. Sino mo yung gamit wala ni Ice? Na. Ang ROG Strix Go 2.4. which is the ROG Strix GO 2.4. And by the way guys, ito pala pwede siyang wireless and then pwede din siyang wired. So, ito yun guys. Yan. Tapos natitwist din siya. Um, may mic pala siya. And pwede din siyang uh, ipa-plug lang ito siya. Tatatanggal-tanggal. Yun. So, ang clear ng audio niya. May gamers kasi nagbe-base like sa sounds ng games niya. Ganon. Kaya yan. Yeah. I recommend. So yung magugustuhan ko rito sa product na to is yung marami siyang choice kung paano siya gagamitin. Kung nasa bahay kayo na naglalaro, uh, sa PC nyo, uh, ayan. Gaming head headphone carrier. O kaya, pagka sa nalabas kayo, kaya nagawin yung mga japon-japon. Tanggalin nyo lang. Ayan. Uh, very convenient siya pag dadalhin. Tutupi lang natin. Ayan. 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 
Aku sekali syah, sama. Dah. Cari pinaan. May enjoy ko dito is yung etong foam, yung material na dito. Siguradong uh, komportable dahil malambot sa tenga nito. Sa so, mga uh, nagustuhan ko dito sa ROG Strix Go 2.4 is kunyari matutulog kayo, may gusto kayo painggan pang patulog yung mga music and the playlist niyo. And kahit higaan niyo yan, hindi yan masisira kasi bendable siya. Ayan. Wait lang. Ganda ang ganda kong pang-sanctuit. <laughs> ang lakas eh. Ang job na rin ito, pag may lakas sa... Bulsa. Ang ganda eh. Wireless pa. Pwede pa sa games. Actually, yeah, maganda siya. And, uh, hindi lang siya pang games. Okay din siya pang sounds. And uh, medyo magaan siya. So, uh, madali siyang uh, dalin. And uh, ako, prefer ko to actually... Uh, gusto ko tayo. <laughs> Mayin kasi ako mag-sound. So, uh, okay na okay siyang gawing uh, pang uh, sounds before uh, mag-start yung game. And also, pwede, pwede mo na rin siyang gamitin na uh, uh, sa pang laro at the same time. Long life yung battery niya and fast charging pala siya. Tapos, uh, noise cancelling din. Kaya okay na okay. sa mga pinakamalupit na feature ng Brand Esports HQ ay ang gym. Gym. So, mm. wait, teka lang. Anong ROG accessory yung pwede sa gym? Hmm. Mga hindi mo natatanong. Meron ROG Cetra Earbuds. Mm. Mm. Yun yata yung gamit ni Hazel eh, no, nung nag-tetreadmill. Nag Tinan natin kung maririnig niya tayo. Hazel? Hazel! Hazel! Sam Giup! Hazel! Nandiyan na yung delivery! No, it's canceling. Mm. Today, itatry po natin yung bagong release ng ROG earphones which is yung ROG Cetra. Type si siya, so pwede nyo gamitin sa sa mobile, mobile phones. Meron siyang extra adapter which is yung pwede mong gamitin para sa para sa PC. Diba? Ayan. So, ayan. Try natin. So, ayan. Ang ganda ng quality niya. Talaga maririnig mo yung mga footsteps. Yung mga kung nasaan yung kalaban, accurate siya. Tsaka may noise cancelling siya so hindi mo talaga maririnig yung mga nasa labas, yung mga ingay sa labas. Tapos, kasi sa CSGO may in-ear kami, kailangan record, record sa amin na may ginagamit kami earphones. Kasi sobrang, eto, sobrang comfortable siya. So, eto talaga, marirecommend ko if FPS player ka, marirecommend ko talaga to ROG, sobrang ganda. Sobrang comfortable sa tenga. Mararamdaman mo agad yung uh, one of the new additions or features they added which is the silicone fin. And um, actually the tip and the fin are both silicone and they come with um, a few extra uh, and different sizes. So um, no matter what the size of your ear is or um, kung saan ka comfortable, you can change them however you want. One of the uh, few uh, features that uh, this earphone has is the active noise cancelling. So uh, it helps add din if you're in a maingay kind of place and you want to focus on um, gaming or whatever uh, you're doing. Another good uh, feature on the ROG etc. is its sound quality. Uh, compared to uh, other earphones I've tried, uh, sound quality is um, really good 
and really suitable for FPS games like Counter Strike, Overwatch, and um, other games like PUBG. Overall, I think the quality is extremely good. Whether you're playing ML or COD Mobile or PC games, even, I think the quality of um, the earphones is uh, really not comparable to other earphones that I've tried. And that's it for the tour. Thank you so much to Republic of Gamers for providing Brent Esports with the best gaming equipment that they have. Kita mo naman, Brent na malakas. Siyempre, ROG lang din ang malakas. Also, don't forget to follow our Facebook pages for the latest updates and promos. That's Asus, Republic of Gamers, Brent Esports, and of course, Next Talent. My name is Ice. And my name's Gigi Easy. Kita kits tayo soon.